欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。我的人间烟火满屏吐槽，豆瓣评分仅四点一。杨洋要为之买单吗？杨洋，王楚然主演的现代都市剧《我的人间烟火》已播出完毕，但收视和口碑反映两极分化，一直争议不断。在豆瓣上。这部剧的评分仅有 4.1 分，可谓满屏一星。这也引发观众讨论。杨洋,洋作为男主角，被指演技油腻，他是否要为剧集口碑不佳买单？《我的人间烟火》讲述了杨洋,洋饰演的林烟与女主角之间的爱恨纠葛，剧情套路化严重，加之杨洋,洋的演技问题频出，遭到不少观众吐槽。有网友直言，杨洋在该剧中的表演太过生硬，太不入戏；也有观点认为，剧本本身就问题太多，不能全怪演员。本剧收视虽然不差，但基本都是明星效应，加之口碑确实令人失望，所以算不上成功。影视作品口碑直接关乎演员的市场价值和未来发展。杨洋,洋在这部戏的演技口碑跑偏确实不利。会不会影响他以后的发展？但是，一部戏好不好，男女主买单这种事，放在谁身上都觉得委屈。剧本剧情是团队创作，导演手法也很重要。还有观众期待值过高，也会影响整部剧的评价。不应该由杨洋,洋一个人承担所有责任。杨洋,洋作为演员，注重积累经验非常有必要。这次戏里的问题。可以作为其今后进步的教训。我们也要理解每个演员都在成长，给予时间成熟。当然，对杨洋来说，这也是一次警醒。成名之后，杨洋,洋的资源一直都是处于优势，但是资源好更需要谨慎，选择剧本更需要斟酌，对角色塑造更要用心，不能只图资源热度，消耗人气。这次口碑失利。对杨洋,洋的品牌影响确实存在。当然，有网友觉得这是剧组故意放水，比如把魏大勋的高光戏份删减，剧方有没有刻意防爆？还有网友有没有刻意跟风差评？四点一的评分基本上刷新了杨洋,洋以往作品的分数，而且近一十万人的评论，百分之五十一点三的人给出了一星，超过半数。实属惨淡，这个分数背景下打给杨洋,洋个人的占多少？但可以肯定的是，有一部分是打给剧情的吧。当然了，事已至此，说什么都是多余的。重要的是能汲取经验教训，找出不足，在下一部戏中全面提升。希望杨洋,洋有能力识别出这是观众对他的期待，激励他后续能给大家带来更出色的影视作品。杨洋,洋要主动表态，也未必是个坏事。最起码，杨洋,洋应该敢于正视自己的不足，能明显感觉到这部剧的口碑也反映出一个问题：快餐剧的营养到底在哪里？该如何有营养的操作小说影视化？要知道，这部剧的原著小说口碑也是参差不齐的，改编难度其实是很大的。相信剧方在筹划这部剧之前。就应该想到了吧，所以过分苛责杨洋,洋意义不大，这是资本资源和艺人热度的双向拥抱。暧昧之前就别有用心，这类型的玩法大家并不陌生。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。